Hello friends. Today's our topic is mathematical representation of FM wave. This video is the mathematical representation of FM wave. I will the derivation part. Friends, FM is the frequency modulation. This frequency modulation is the mathematical representation. In order to derive an expression for the frequency modulated wave, let us write a general equation for the unmodulated carrier wave. This is the meaning of the frequency modulation wave. The mathematical representation is the first time. The general equation for the unmodulated carrier wave. And the carrier wave is the equation. The carrier wave is the representation of the carrier wave. So, EC is equal to EC cos omega CT. This is the mathematical representation of AM. This is the plus. टीटा नहीं ऐड चाहिए साम प्लस टीटा नहीं इनको ऐड चाहिए साम अंडे टीटा इस डी कांस्टेंट फेस ओके कांस्टेंट नहीं मनम सॉरी फेस नहीं मनम टीटा तो रिप्रेजेंट चाहिए साम फेस अने दे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लाइव द गाउंट तो नहीं कांस्टेंट गोंट तो नहीं का बट इकड़ टीटा उन्ना लाइक अपॉइंट EC is equal to EC cos omega CT plus theta ओच्छिंदी दीन नी मनो इकड़ bracket लो omega CT plus theta रास पुन्नांग दा दानी let omega CT plus theta is equal to 5 C of T पाई C of T गा तीस कोंटाम तीस कोंटे इदी इन्दुला submit चेस्ते हैं मोत्तुंदी दीन नी equation वानों नुम कोंदा इद वरकु तीस कोने दानी पाई C of T अने दी एंट अंटे total instantaneous phase एंट दी total instantaneous phase अन्माट ओके दिन equation 1 अन्न कुन्दा दिन नी omega CT plus theta is equal to pi C of T अने दा नी equation 1 अन्न कुन्दा ओके equation 1 नी इंदुलो submit चेदा EC लो अपड़े हम ओत्तुंदी EC is equal to capital EC cos of phi C of T आउत्तोंदे okay दी इनने मानम equation ये आनुकोंद ये equation नी submit चेसन value नी इपड़ु ये equation प्रकारम अंटे from 1 ये from 1 की एम उन्दी phi C of T उन्दी अंटे T उन्दी गा बट्टी दीन की differentiation नी चाद्धा differentiation चास्ते हैं मोत्तुंदी d by dt of pi c of t देन तो with respect to t तो pi c of t is equal to d by dt of omega c of t plus theta differentiation अप्ले चास्ते हैं मोत्तुंदी d by dt of pi c of t is equal to d by dt of omega c of t plus d by dt of theta आउत्तोंदी okay constant d by dt constant की differentiation अप्लेट चासना value 0 no change इदी गोड constant है so इदी angular velocity angular velocity का अप्लेट चासते angular velocity ने अच्छिद्धी so अपड़े हम अस्तोंदी d by dt of pi c of t is equal to omega c in differentiation with respect to t is not but it cancel i put in the so omega c was in the so it is what in the differentiation apply chas the okay omega c value okay now children d in fm wave the frequency of the carrier signal is directly proportional to the amplitude of the modulate signal अंटे एंटी इकड़ FM वेव लो frequency, carrier योक्क signal योक्क frequency अने इदी amplitude modulating signal के proportional गा उन्टोंदी okay, the amplitude of the carrier remains the same मरी आधे विदंगा, carrier signal योक्क amplitude अने इदी constant गा उन्टोंदी अंटे same गा उन्टोंदी, एपड़ first लो अन्ते इतो उन्द, last लो गोड अन्ते उन्टोंदी okay, ES, source signal नी ES तो represent चेस्ता, ES is equal to ES cos omega ST, okay? It, the instantaneous angular velocity of the modulating wave may be represented as, okay? इकड़ चो रोंडी, instantaneous angular velocity, instantaneous phase अंटे यह मनुकुन्ना, pi c of t is equal to instantaneous phase अनुकुन्ना, अंटे instantaneous 
ఫేస్ అన్నప్పుడు ఇది రాయాలి యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అన్నారు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఒమేగా సి ఓకే ప్లస్ ఆఫ్ ది మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ మాడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటే సోర్స్ సిగ్నల్ అన్న మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అన్న ఒకటే కాబట్టి దాన్ని ఈఎస్ కాస్ ఒమేగా యాస్టిగా రాసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంది కేఎఫ్ ఉంది డి బై డిటి ఉంది డి బై డిటి ఇక్కడ ఒమేగా సి యొక్క వాల్యూ అంత వచ్చింది డి బై డిటి ఆఫ్ పై సి ఆఫ్ టీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ రాసాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కేఎఫ్ అనేది ఏంటి కేఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ ఓకే దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం ఈ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ టూకి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డి బై డిటి ఆఫ్ పై సి ఆఫ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ కాస్ ఒమేగా ఎస్టి ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది పై సి ఆఫ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా ఎస్టి కేఎఫ్ ఈఎస్ అనేది ఎందుకు బయటికి తీసుకొచ్చానంటే ఈఎస్ అనేది సోర్స్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఇది కూడా కాన్స్టెంట్లోనే ఉంటుంది కేఎఫ్ ఈఎస్ ఓకే ఇన్సల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది పై సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అయితే ఒమేగా సి ఇంటూ టీ తర్వాత కేఎఫ్ ఈఎస్ కాన్స్టెంట్ సో కేఎఫ్ ఈఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ అంటే ఏంటి సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ అంటే సైన్ సో సైన్ ఇక్కడ ఏంటి ఒమేగా ఎస్టి ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎస్టి అంటే ఒమేగా ఎస్టి బై ఒమేగా ఎస్టి సో సైన్ ఒమేగా ఎస్టి బై ఒమేగా ఎస్టి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పై సి ఆఫ్ టీ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈక్వేషన్ వన్లో సారీ ఇక్కడ ఏలో సబ్మిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ కాస్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో చూడండి ఐసీటీ ఆఫ్ టి అనే వాల్యూని మనం ఏలో సబ్మిట్ చేస్తున్నాం ఏ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఈసీ కాస్ ఆఫ్ పై సి ఆఫ్ టి పై సి ఆఫ్ టి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఒమేగా సి ఆఫ్ టి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ సైన్ ఒమేగా సిటి బై ఒమేగా సారీ ఒమేగా ఎస్టి బై ఒమేగా ఎస్టి వచ్చింది ఓకే ఇది వచ్చిన వాల్యూ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ నుంచి చూడండి ఈక్వేషన్ టూ ఏంటి డి బై డిటి ఆఫ్ పై సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ కాస్ ఒమేగా ఎస్టి ఇక్కడ డి బై డిటి ఆఫ్ పై సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా తీసుకుంటాం ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిగతాది ఒమేగా సి ప్లస్ KF ES cos omega st ఇదే కదా ఇక్కడ మనం ఒమేగా మాత్రం ఎందుకు తీసుకున్నాం అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఎందుకు అంటే మనం యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అప్లై చేసినప్పుడు ఒమేగా ఒమేగా ఎస్ ఒమేగా సి అనేవి మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ మూడు ఇట్లు మనం ఒమేగా ఎస్ని యూజ్ చేసాం ఒమేగా సిని యూజ్ చేసాం రిమైనింగ్ ఏముంది ఒమేగా ఉంది సో డిఫరెన్స్ చూపించడం కోసం ఇక్కడ మనం ఒమేగాగా తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూకి ఒమేగాకి నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ పై ఎఫ్ ఈ ఒమేగా వాల్యూని మనం పైన సబ్మిట్ చేస్తాం ఈ ఈక్వేషన్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ పై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అంటే టూ పై ఎఫ్ సి టూ పై ఎఫ్ సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ కాస్ ఒమేగా ఎస్టి మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఒమేగా ప్లస్లో సబ్మిట్ చేయటం లేదు వాల్యూ అనే డౌట్ కూడా మీకు రావచ్చు ఇక్కడ ఎందుకు సబ్మిట్ చేయడం లేదు అంటే ఇక్కడ మనకేముంది సోర్స్ సిగ్నల్ ఉంది సోర్స్ సిగ్నల్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ప్లస్ టైం పీరియడ్ అనేవి మూడు ఇటుతో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒమేగా వాల్యూని అప్లై చేయం ఓకే ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఫండ్ వచ్చాయంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఏమవుతుంది టూ పై ఎఫ్సి బై టూ పై ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ బై టూ పై ఇంటూ కాస్ ఒమేగా ఎస్టి సో టూ పై టూ పై క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఈఎస్ బై టూ పై కాస్ ఒమేగా ఎస్టి ఓకే కాస్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ వాల్యూస్ అనేసి రెండు ఉంటాయి అన్నమాట కాస్ వరకు అంటే మ్యాక్సిమమ్ అంటే ప్లస్లో మినిమమ్ అంటే మైనస్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ వాల్యూస్ అనేవి రెండు
ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ మాక్సిమంలో కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ సి ప్లస్ కేఎఫ్ ఇఎస్ బై టూ పై వస్తుంది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే కాస్ ఒమేగా సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం రేంజ్లో ప్లస్గా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఇది వరకు ఉంటుంది కాస్ ఒమేగా ఎస్టీ అనేది ఎమిట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమంలో కా మినిమంలో తీసుకుంటే ఎఫ్ మిన్ ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్సి మైనస్ కేఎఫ్ ఇఎస్ బై టూ పై అవుతుంది ఓకే ఎందుకు అంటే మినిమంలో మైనస్లో ఉంటుంది కాస్ అనేది కాస్ ఫంక్షన్ సో ఈ విధంగా వాల్యూ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ని మనం డెల్టా ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ ఓకే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ వాల్యూ ఎంత అంటే డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇఎస్ బై టూ పై దీని యొక్క వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఈ డెల్టా ఎఫ్ని ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మినిమంలో సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ అదేవిధంగా ఎఫ్ మిన్ ఏమవుతుంది ఎఫ్ మిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ ఈ రెండిట్లో ఉన్నానికి డెల్టా ఎఫ్ వాల్యూ కావాలి సో డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మ్యాక్స్ ప్లస్ ఎఫ్సి సారీ ఎఫ్ మ్యాక్స్ మైనస్ ఎఫ్సి అదేవిధంగా డెల్టా ఎఫ్ కావాలి కాబట్టి డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ మిన్ అవుతుంది ఎందుకు డెల్టా ఎఫ్ వరకు ఇటు తీసుకొస్తే ఇది ఇటు తీసుకొస్తాం అప్పుడే ఇదే కదా వచ్చేది సో డెల్టా ఎఫ్కి రెండు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ అనేవి వచ్చినాయి ఏంటిది ఎఫ్ మ్యాక్స్ మైనస్ ఎఫ్సి మరియు ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ మిన్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇది మా మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఎం వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్